ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പർ വരെ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പറാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ റൂള് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടോ സ്റ്റാർ വേണ്ട ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രസമുള്ള ഒരു റൂളാണ് എൻ പ്ലസ് എല്ലിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ എന്താണ് എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് എൻ പ്ലസ് എൽ റോൾ എന്നൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു കമ്പയർ എനർജീസ് ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എനർജീസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കൂടുതൽ ആർക്ക് കുറവ് എന്ന് പറയാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നവർ രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഏയ് ഒരാളുടെ എനർജി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വാല്യൂ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എത്ര നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറയണം അത് ഈ റൂള് കൊണ്ട് പറ്റൂല ഈ റൂൾ എന്തിനാണ് രണ്ട് ആളുകളെ തന്നാൽ ഇതിൽ ആർക്ക് എനർജി കൂടുതൽ ആർക്ക് എനർജി കുറവ് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പയർ എന്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ എനർജീസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റൂള് എന്നുള്ളതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഒന്നൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി തരും വളരെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി തരും നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പേടിക്കണ്ട അത് എഴുതി വെക്ക് ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ഹയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഹയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് എൽ എന്നതിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഹയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഈസ് ഹയർ ഇൻ എനർജി ഈസ് ഹയർ ഇൻ എനർജി the atomic orbital having higher n plus l value is higher in energy the atomic orbital having higher n plus l value is higher in energy okay randamatha point endha nalla paalu ikkanda njan example cheyumbo manasilavu randamatha point eludhu if 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 n plus l value of n plus l value of <coughs> n plus l values of two atomic orbitals are same <coughs> two atomic orbitals are same if n plus l values of two atomic orbitals are same rendu atomic orbitalukalude n plus l value same aanengil comma if two if n plus l values of two atomic orbitals are same comma comma it is the atomic orbital having the atomic orbital having the atomic orbital having the atomic orbital having higher n value higher n value then i will write higher n value n it higher n value is higher in energy higher n value is higher in energy the atomic orbital having higher n value is higher in energy padichilla makale padichittilla ezhudile endana rendu point njan orikkal koodi vaikkam n plus l rule inde rendu rule gal onnu koodi vaikkam ningal padikkendadana pakshe valare simple aanu bhayangara buddhimuttulla kaaryam illa onnamathathu the atomic orbital having higher n plus l value is higher in energy ed atomic orbital in ano n plus l value koodal engena sir n plus l value kaana adu yan padi pichara ed atomic orbital in ano n plus l value koodal ayal ka irikum energy koodal ennadana first point avada ninnote randamatha point rendu atomic orbital galde n plus l value same aanengil ഏയ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് എനർജി കൂടുതലാണ് രണ്ടാൾക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈഫ് ടു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഹാവിങ് സെയിം എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് ദ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ടു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സെയിം രണ്ടു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളുടെ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് 
the atomic orbital having higher n value is higher in energy aarkano n value kududal ayalana energy kududal onnu manasilayittu undavilla adine the example cheyumbo ningalku manasilam നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് റോള് അവിടെ നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കോളം തന്നെ സബ്ഷെല്ല് ഏത് എസ് പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിമുത്തൽ കോണ്ട നമ്പർ എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ സബ്ഷെല്ല് എസ് ആണെങ്കിൽ എൽ സീറോ സബ്ഷെല്ല് പി ആണെങ്കിൽ എൽ വൺ സബ്ഷെല്ല് ഡി ആണെങ്കിൽ എൽ ടു സബ്ഷെല്ല് എഫ് ആണെങ്കിൽ എൽ ത്രീ ഇതല്ല നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ മക്കളെ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഹെഡിങ് എഴുതി എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടോട്ടോ കണ്ടോളണേ ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റേഴ്സിന്റെ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് ത്രീ എസ് ആൻഡ് ഫോർ പി ഇത് കണ്ടോട്ടോ ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ ത്രീ എസ് ആൻഡ് ഫോർ പി ഒന്ന് നോക്കണേ ഇവിടെ ത്രീ എസിൻ്റെയും ഫോർ പിയുടെയും എൻ എത്ര എൽ എത്ര എൻ പ്ലസ് എൽ എത്ര എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ശരിക്കും കണ്ടോളണേ എൻ എത്ര എൽ എത്ര എൻ പ്ലസ് എൽ എത്ര എടാ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ആണല്ലോ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണോ അതാണ് എൻ ത്രീ എസ് ത്രീ ത്രീ എന്നല്ലേ അതിലുള്ള നമ്പർ അതാണ് എൻ അപ്പൊ ഫോർ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഫോർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്പർ ഏതാ ഫോർ അല്ലേ അതാണ് അവിടുത്തെ എൻ അപ്പൊ എൻ കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതിലെ നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് എൻ വാല്യൂ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അടുത്തത് എല്ലാ എല്ല് കാണേണ്ടത് സബ്ഷെൽ ആരാ നോക്കിയിട്ട ഇതാരാടാ സബ്ഷെൽ ത്രീ എസ് അല്ലേ എസ് എന്നാണ് സബ്ഷെൽ എസ് ആണ് സബ്ഷെൽ എങ്കിൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഞാനിവിടെ ബോഡിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതേ പി കെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ ഒരു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ എൻ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ കാണാൻ പഠിക്കണം എൻ എത്ര ആ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ എൻ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ എസ് പി എന്നൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം എൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കണം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ പി ആണെങ്കിൽ വൺ ഡി ആണെങ്കിൽ ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പലവട്ടം പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഒന്ന് പഠിക്ക് ഇനി അടുത്തത് സിമ്പിൾ ആണ് എൻ പ്ലസ് എൽ എൻ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നും എല്ലും കൂട്ടുക ഇതേ ത്രീ എസിന്റെ കഥ നോക്ക് ത്രീ എസിൽ ത്രീ ആണ് എൻ എ എൽ സീറോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ത്രീ തന്നെ വരും ഫോർ പി ആണെങ്കിലോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇനി പറ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ പ്ലസ് എൽ റൂള് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്ക് എന്താണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ഹയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഈസ് ഹയർ ഇൻ എനർജി മൂന്നാണോ അഞ്ചാണോ വലുത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാണോ അഞ്ചാണോ വലുത് എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അനിയനോടൊക്കെ ചോദിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞുതരും വിനയം കാണിച്ച് പഠിക്ക് വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരട്ടെ മൂന്നാണോ അഞ്ചാണോ ഡാ വലുത് ആരാണോ വലുത് അയാൾക്കാണ് എനർജി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എനർജിയുടെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കണം എനർജി നോക്കണേ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കാ കൂടുതൽ ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ കൂടുതൽ ഫൈവ് ആണ് കൂടുതൽ ഫൈവ് ആരുടെ ഏതാ ഫോർ പിയുടെ ഏത് അപ്പൊ ഫോർ പിയുടെ എനർജിയാണ് ആരെക്കാളും ത്രീ എസിനെക്കാളും കൂടുതൽ എഴുതി ഫോർ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാനും ലെസ്സർ ദാൻ ഒക്കെ എഴുതാൻ അറിയണം കേട്ടോ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോർ പിക്ക് അപ്പൊ അയാളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വാ തുറന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ടീച്ചർ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചേ ദേ ഇങ്ങനെ വാ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ആർക്കാ എനർജി കൂടുതൽ ഫോർ പിക്ക് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അയാളുടെ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ ത്രീയും ഫൈവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് കൂടുതൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഒന്ന് എഴുതി വ
ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ഫൈവ് പി ആദ്യം എന്ത് കാണണം അതിൻ്റെ എൻ കാണണം പിന്നെ ആര് കാണണം എൽ കാണണം പിന്നെ ആര് കാണണം എൻ പ്ലസ് എൽ കാണണം ആരാണ് കൂടുതൽ എന്ന് കാണണം അതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ എനർജിയുടെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ എഴുതണം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ദേ നോക്കോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫോർ എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ എഫ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്പർ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് എഫ് സബ്ഷെല്ലാണ് എഫ് സബ്ഷെല്ല് വന്നാൽ എൽ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ കൂട്ടൽ പരിപാടിയാണ് സെവൻ എന്ന് വരും അല്ലേ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ സെവൻ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഫൈവ് പി അല്ലേ ഫൈവ് പിയിലെ എൻ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ പിയുടെ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് പിയുടെ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിയുടെ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സെവനും ഉണ്ട് സിക്സും ഉണ്ട് ആരാ വലുത് സെവൺ ആണല്ലോ വലുത് സെവൻ ആരുടേതാണ് ഫോർ എഫിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എഫിൻ്റെ എനർജിയാണ് സിക്സ് പി ഫൈവ് പി എക്കാളും കൂടുതൽ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പി സിമ്പിൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ തേർഡ് വൺ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക തേർഡ് വൺ ഇതേ കണ്ടോട്ടാ ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ പി ആരാണ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ പി ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യം എൻ പിന്നെ എൽ പിന്നെ എൻ പ്ലസ് എൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ റൂട്ട് ആദ്യം എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലേ ഡി ആകുമ്പോൾ എൽ വാല്യൂ ടു എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് പി ആയതുകൊണ്ട് വൺ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് പെട്ടു ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് നമ്മൾ സാധാരണ എനർജി പറഞ്ഞത് എൻ പ്ലസ് അല്ല ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വായിച്ചേ ഈഫ് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സെയിം രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ത്രീ ഡിയുടെയും ഫോർ പിയുടെയും എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ സെയിം ആണ് എത്ര ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആർക്കാണോ എൻ വാല്യൂ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എൻ കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കണമെന്ന് എൻ പ്ലസ് എൽ ഈക്വൽ ആയി വന്നാൽ എൻ ആർക്ക് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കണം എൻ ഇവിടെ നോക്കടാ എന്നിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി എൻ പ്ലസ് എല്ലിനെ നോക്കണ്ട അയാളിനി നോക്കണ്ട അയാൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഈക്വല അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നിനെ മാത്രമേ നോക്കാവൂ എപ്പോഴാണ് എന്നിനെ മാത്രം നോക്കേണ്ടത് എൻ പ്ലസ് എൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പഠിച്ച എൻ പ്ലസ് എൽ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ നോക്കണം എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഉണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഉണ്ട് ആരാണ് വലുത് ആരാട വലുത് ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ വലുത് ഫോർ ആണ് വലുത് ഫോർ ആരുടേതാണ് ഫോർ പിയുടേതല്ലേ അപ്പൊ എനർജി ആരുടേതാ കൂടുതൽ പറ എനർജി കൂടുതൽ ഫോർ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഡി പഠിച്ചോ ഫോർ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഡി ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഒരു ഫൈവ് എഫ് കിടക്കട്ടെ ഒരു സിക്സ് ഡി കിടക്കട്ടെ ഫൈവ് ഫൈവ് എഫും സിക്സ് ഡിയും പറ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എൻ കാണ് എൽ കാണ് എൻ പ്ലസ് എൽ കാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എനർജി കമ്പയർ ചെയ്യും എനർജി ആർക്ക കൂടുതൽ ആർക്ക കുറവ് എന്ന് പറ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി തീർന്നിരിക്കണം ദ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എൻ വാല്യൂ
ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നൊരു നിയമം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഹൃദയ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മതി ഇനി മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പറും സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പറും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ റൂളുകൾ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും ഈ വീക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും തീർക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒച്ചകട്ടില്ലേ എന്താ പറയുക ഓരോ ഒച്ച ഓരോ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതാണ് അത്രയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് പോയിക്കോട്ടാ ഡൗട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ മക്കള